हाय मैं हूं डॉक्टर प्रिया तिवारी कैंसर स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव पिछले वीडियो में हमने जाना ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है इसके लक्षण क्या होते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और इसकी स्टेजेस या फिर चरण क्या क्या होते हैं अब इस वीडियो में जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के सबसे महत्वपूर्ण पहलू के बारे में वो है ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट यानी उसका इलाज और ये भी जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की इन्वेस्टिगेशन या जांचें क्या क्या होती हैं और फिर आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो अवश्य देखें ताकि आप कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ना मिस करें पिछला वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की जांचें, यानी इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होती हैं ब्रेस्ट में लंब या गांठ होने पर अपने डॉक्टर के पास जाइए जो जांचें करवाई जाती हैं कैंसर देखने के लिए उसमें अल्ट्रासाउंड मेमोग्राम और एमआरआई किया जाता है अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे अगर उम्र चालीस साल से ज़्यादा है तो मेमोग्राम प्रेफर किया जाता है कुछ केसेस में आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि एमआरआई करने की ज़रूरत है या नहीं है लेकिन एमआरआई सारे केसेस में ज़रूरी नहीं होता है अगर अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम में ऐसा लगता है कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है तब उसके बाद सुई की जांचें की जाती हैं सुई गाट में डाल के देख सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है इस जाँच को एफ कहते हैं और कई बार बायोप्सी भी की जाती है इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है और ब्रेस्ट कैंसर कौन से किस्म का है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में कई ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सर्जरी का जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की गांठ को ऑपरेशन द्वारा निकाल दिया जाता है अगर गांठ छोटी होती है तो केवल गांठ निकाली जाती है और ब्रेस्ट कंजर्व किया जाता है इसे लम्पेक्टमी कहते हैं लेकिन अगर गांठ बड़ी है लम्पेक्टमी पॉसिबल नहीं हो पाती है तब ऐसे केसेस में पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है जिसे मेस्टेक्टमी कहते हैं दूसरा ऑप्शन है रेडिएशन थेरेपी या सिकाई का अब ऑपरेशन करके हमने ब्रेस्ट कैंसर का लंप तो निकाल दिया लेकिन कई बार ब्रेस्ट कैंसर की जड़ें रह जाती हैं इन्हीं जड़ों को नष्ट करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का उपयोग होता है तीसरा ऑप्शन है कीमोथेरेपी का अगर ट्यूमर बहुत बड़ा है लगता है कि ऑपरेशन करने में कठिनाई होगी तो सबसे पहले कीमोथेरेपी देके ट्यूमर का साइज छोटा किया जाता है जिसकी वजह से ऑपरेशन में आसानी हो जाती है कई बार कीमोथेरेपी ऑपरेशन के बाद दी जाती है जिसकी वजह से ट्यूमर के वापस आने की संभावना कम हो जाती है अगर किसी को एडवांस या मेटास्टेटिक या स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर है तो ऐसे पेशेंट्स में कीमोथेरेपी दी जाती है जिसकी वजह से ट्यूमर से रिलेटेड जो लक्षण हैं सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल रहते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है अगला ऑप्शन है हार्मोनल थेरेपी का ब्रेस्ट कैंसर के कुछ पेशेंट्स में हार्मोन्स की वजह से कैंसर ग्रोथ होती है ऐसे पेशेंट्स में एंटी हार्मोनल टैबलेट्स या फिर इंजेक्शन दे के कैंसर की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं आइए अब जवाब देते हैं ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हुए कुछ कॉमन प्रश्नों के तो पहला सवाल है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर में दर्द होता है और दर्द होता है तो किस प्रकार का होता है आमतौर पे ब्रेस्ट कैंसर की गांठों में दर्द नहीं होता है लेकिन हाँ अगर ब्रेस्ट कैंसर फैल गया है तब दर्द हो सकता है दूसरा सवाल है कि इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है देखिए इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर एक अलग तरह का ब्रेस्ट कैंसर है जिसके लक्षण इन्फेक्शन की तरह दिखते हैं इसमें ब्रेस्ट में ललाई और सूजन होती है तीसरा सवाल है कि ब्रेस्ट कैंसर कितनी जल्दी फैलता है देखिए इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है ब्रेस्ट कैंसर के कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो काफ़ी सालों तक नहीं फैलते लेकिन कुछ प्रकार ऐसे भी हैं जो कुछ ही महीनों में फैल जाते हैं अगला सवाल है कि क्या मेमोग्राम और चेस्ट एक्सरे एक ही जाँच है चेस्ट एक्सरे में फेफड़े देखे जाते हैं मेमोग्राम में ब्रेस्ट या स्तन देखा जाता है दोनों जांचों की मशीन और तकनीक अलग अलग होती है और इसीलिए चेस्ट एक्सरे में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस नहीं किया जा सकता जाते जाते दो बातें अवश्य याद रखें पहली बात स्वस्थ जीवन शैली से ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम संभव है दूसरी बात 
शुरुआती चरण में बीमारी पता चलने से ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह क्योर हो सकता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें